శివాలయానికి వెళ్ళినప్పుడు నందీశ్వరుడి యొక్క అనుమతి లేకుండా మీరు లోపలికి ప్రవేశించి శివుని యొక్క దర్శనం చెయ్యలేరు అందుకని నందీశ్వరుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ముందు ప్రార్థన చెయ్యాలి అయ్యా నేను లోపలికి వెడతాను అంతేకాని అరటిపండు ముక్క తెచ్చి ఆయన మూతికి పూసేసి ఇంతంత ఈగల ఆయన ముక్కులో దూరేటట్టు అలా ప్రవర్తించకూడదు నందీశ్వరుడికి శివుడికి అభేదం చాలా మందిని చూస్తుంటాను కార్తీక మాసం వస్తే శివాలయంలోకి వెళ్ళాలంటే గుండెలు ఇలా ఉంటాయి నాకు ఎందుకు చెప్తున్నాయి నీ మాట అంటే చాలా బాధగా ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి నందీశ్వరుడి యొక్క తోక కిందకి తీసుకెళ్లి దీపం పెడతారు అలా మీ ఆసనం కింద పెట్టారు అనుకోండి మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి మీకు ఎలా ఉంటుంది అది భక్తి అనిపించుకుంటుందా నందీశ్వరుడి పక్కన దీపాలు నందీశ్వరుడి తోక కింద దీపాలు నందీశ్వరుడి మూతికి తీసుకెళ్లి అరటిపండు ముక్కలు ఆయన కర్మ కాలిపోయిందా శివుడి వంక చూస్తూ మహానుభావుడు రమిస్తూ ఉంటే అదంతా భక్తి ఆయన నిండా ఇంతంత ఈగలు అవి వెళ్ళి ఇలా కొమ్ములు పట్టుకునేటప్పటికి తెలియక ఎవడైనా అలవాటు మీద వృషస్య వృషణం స్పృష్ట్వా అని ఆయన అవయవం పట్టుకుందాం అనేటప్పటికీ ఆ భక్తుడి చెయ్యి కాలుతుంది పక్కన దీపాలు ఎక్కేస్తారు కింద నించోడానికి ఉండదు ఆ శివ నిర్మాల్యం తొక్కితే ఏడు జన్మల పుణ్యం పోతుంది అందులో మహిమ్నాస్థుతిలో చెప్తారు అలాంటిది తీసుకెళ్లి శివ నిర్మాల్యం తీసుకెళ్లి ఎక్కడ పడితే అక్కడ పారేస్తారు చండీశ్వరుడి దగ్గర అన్నా పెట్టాలి ఎవరు తొక్కకుండానన్నా పెట్టాలి అందుచేత ఆ నందీశ్వరుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసి లోపలికి వెళ్ళాలి నందీశ్వర నమస్తుభ్యం సాంబానంద ప్రదాయక మహాదేవస్య సేవాధం అనుజ్ఞాం దాతుమర్హసి నవగ్రహాలకి రోజు పూర్తిగా చెప్పలేకపోయినా ఆ గ్రహముల వలన మనం ఫలితాన్ని పొందుతాం కాబట్టి వాళ్ల యొక్క సౌజన్యాన్ని అపేక్షించాలి ఆదిత్యాయ చోమాయ మంగళాయ బుధాయ చురు శుక్ర శనిభ్యశ్చ రాహవే కేతవే నమ అశ్వత్థవృక్షం ఎక్కడన్నా కనపడింది అంటే మీకు ఈ కళ్ళతో చూడడానికి వీలుగా పరబ్రహ్మం కనపడినట్టే అందుకే అన్నిటికన్నా ఎక్కువ చప్పుడు చేస్తుంటుంది అశ్వత్థ వృక్షం దానం తల్లరి ప్రపంచంలో ఇంకోటి ఉండదు చిన్న గాలి వేస్తే చప్పుడు నేను శ్యామలకోటలో పనిచేసేటప్పుడు మా క్యాబిన్ పక్కనే ఉండేది ఆ గాలి ఆ చప్పుడు ఆ చెట్టు చూసి సంతోషపడిపోతూ ఉండేవాడిని సరే అందుకని మూలతో బ్రహ్మ రూపాయ మధ్యతో విష్ణురూపిణి అగ్రత శివ రూపాయ వృక్షరాజాయ నమ బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి మీరు ఎప్పుడైనా స్నానం చెయ్యకముందే ఏదైనా ఒక చోటుకి వెళ్లేటప్పుడు అమ్మో నేను అక్కడికి వెళుతున్నాను కొంచెం పరిస్థితి భయానకము అని మీకు అనిపించింది అనుకోండి లేదా మార్నింగ్ వాక్ ఎడుతున్నారు అనుకోండి మార్నింగ్ వాక్ లో కుక్కలు గడిచిన వాళ్ళు ఇంతమంది తెలుసు నాకు మార్నింగ్ వాక్ లో ప్రమాదాలు ఉండవాళ్ళే అందులో కూడా ఉంటాయి ప్రమాదాలు అందుకని స్నానం చెయ్యకుండా బయటికి వెడితే పొడి విభూతి పెట్టుకుని వెళ్ళాలి స్నానం చేసిన తరువాత వెడుతుంటే స్నానం చేసిన తర్వాత పూజలో కూర్చున్నప్పుడు పెట్టుకుంటే సజల భస్మం పెట్టుకోవాలి అంటే విభూతి వేసుకుని అందులో నీళ్లు పోసుకుని తడిపి అప్పుడు ఈ మంత్రం చెప్పి విభూతి ధారణం చేసి కాని వెళ్ళాడా ఆ విభూతి రూపంలో పార్వతీ పరమేశ్వరుడు రక్షిస్తాడు బొట్టు పార్వతీ స్వరూపం విభూతి పరమశివ స్వరూపం ఆ ఇద్దరూ కలిసి సర్వకాలముల ఎందు రక్ష వహిస్తారు భూతి భూతి భూంతకరి పవిత్ర జనని పాప ఉధ్వంసిని సర్వోపద్రవనాశని సర్వార్థ సంపత్కరి భూత ప్రేత పిశాచ రాక్షస గణారిష్టాది సంహారిణి తేజో రాజ్య విశేషమోక్షణకరి భూతి సదాధార్యతాం శ్రీకరంజ పవిత్రంచ రోగ దోష నివారకం లోకవశ్యకరం పుణ్యం భస్మత్రై లోక్య పావనం అని చెప్పుకుని విభూతి ధారణం చెయ్యాలి 